Hi, good afternoon. <coughs> Audio ready on a little. Okay, sir. Good afternoon. Good afternoon. Namkariya computer application. Nangalaya plus one il padichad indi oru continuity aanu first ila moonu chapter oru nadu. Continuous site ila moonu chapter oru Plus one is the one that is the explanation. Okay. The introduction is the first chapter. The correct item is the one that is the one that is the Last that is the class that is the one that is the one that is the one that is the first chapter is the one that 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 is if you have a plus one, you can start basic start. In C programming, the basic title is first unit. First unit is the character set. Character set is the screen. Share the Character setting on the Deshikanade. I'm going to computer and a keyboard, mouse, the lamp, or a body, Kegel and the body Kegel and the Bole, or body letters, the Bole functions, and every body options and the Vizal lamp combined chase the turn number of C plus plus programming chail. Ping and C plus plus programming chayan when it is C plus plus program chayam when it is under some both in a parana. Character set in the character set. Okay, we character set in the Protea and the Nokam. Character set in the main Protea and the Varina Adile zero to nine variable alphabet still on down. Adabole capital A to capital Z variable letters and down. Adabole smaller tree A to smaller tree Z variable letters and down. Main IT character set lay other than the Pinadabole special symbol symbol set like ash, at exclamatory. In the very body. Symbol uh, character set in the in the character set to which it on a C plus plus programming chayam to the C plus plus programming chayam and the character set in urban character set in the the This is fundamental units of C plus plus programming language. C plus plus programming in the language in the fundamental unit on a character set in the matra la the end the inclusive itle and it like a ring and the zero to Nine variable digital capital A to smaller uh, capital Z variable alphabets, other small letter A to small letter Z, as she at J and a la symbol. In the year, Ludi combined chase is in a parin the Perana character set. In the non character set to begin, it is the fundamental unit. Fundamental unit and a basic unit integral mathrame and Amkan the Metro Lo. Euro C plus plus programming language and a Silakan curriculum. Okay. We are a character set in a crucial parano, the endigal doubt negle, Ninka Choika. 
ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടർ സെറ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ആസ്കി എന്ന് പറയും ആസ്കി നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്റർചേഞ്ച് അതാണ് ആസ്കിയുടെ ഫുൾ ഫോമിൽ അപ്പൊ ഈ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ ആസ്കിയിൽ വരുന്നത് ഈ ആസ്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് എന്തായാലും എന്തിലുണ്ടാവും ഈ ക്യാരക്ടർ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്നുള്ളത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണ് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയും ടോക്കൺസ് വാട്ട് ഈസ് എ ടോക്കൺ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണ് ടോക്കൺസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ടോക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യല് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യല് അതിന് വേണ്ട ടൂളുകൾ ചെയ്യല് അതിന് വേണ്ട കോഡുകൾ ചെയ്യൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ടോക്കൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ടോക്കൺസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടൈപ്പ് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോക്കൺസ് പറഞ്ഞാല് ഇസ് ദി ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് നീ എന്താണ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ബേസിൽ എന്താണ് ടോക്കൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എഴുതാ എന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കാണ് സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കാണ് സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം സി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ലെറ്റർ ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു എന്താണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ആണ് അതുപോലെ എ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ആണ് ബി ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ആണ് പ്ലസ് ഒരു ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് അപ്പൊ ഈച്ച് ഓരോ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഇതിനിങ്ങനെ ഡിഫിഷൻ ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടും സി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അതുപോലെ ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് എ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബി ഒന്ന് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആണ് മീനിങ് ഫുൾ മീൻസ് സി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അങ്ങനെ ഇല്ല ഈ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോക്കൺസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫർദർ ഡിവൈഡ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല പിന്നീട് അത് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഈ നിലവിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിന് എത്ര വലിയ സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അതാണ് ടോക്കൺസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ടോക്കൺസ് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ടോക്കൺസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ടൈപ്പ് ടോക്കൺസ് ആണുള്ളത് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ടോക്കൺസ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ടോക്കൺസ് ഫൈവ് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ടോക്കൺസിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കീവേഡ്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് തേർഡ് വൺ ലിറ്ററൽസ് ഫോർത്ത് വൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഇത്രയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടോക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് കാറ്റഗറി ആണ് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഞ്ച് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ടോക്കൺസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആണ് ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നീട് നമുക്ക് ഫർദർ ഡിവിഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സി ഒരു ടോക്കൺ ആണ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ടോക്കൺ ആണ് എ ഒരു ടോക്കൺ ആണ് പ്ലസ് ഒരു ടോക്കൺ ആണ് ബി ഒരു ടോക്കൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ ടോക്കൺ അതിൽ ഈ ടോക്കണെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഞ്ച് ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കീവേഡ്സ് എന്താണ് കീവേഡ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അധികം ആളുകൾക്കും എന്താണ് കീവേഡ്സ് എന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് എന്താണ് കീവേഡ്സ് എന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിസർവ്ഡ് വേർഡ് എന്താണ് റിസർവ്ഡ് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ബൈക്കിലൊക്കെ എണ്ണ റിസർവ് ചെയ്തൊക്കെ എന്ന് പറയാം റിസർവ് ചെയ്തൊക്കെ എന്നാണ് എന്താ എടുത്തു വെക്കുക സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് കീവേഡ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് റിസർവ്ഡ് വേർഡ് റിസർ
പിന്നെ അതുപോലെ ഇന്ത്യ എൻ എ ഐ പിന്നെ ഇന്ത്യ എക്സ് വൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഈ എക്സ് വൈ സം ആവറേജ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഐഡന്റിഫൈ വെട്ടാണ് ഐഡന്റിഫൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന യൂസർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വേർഡുകളെയാണ് ഐഡന്റിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ലിറ്ററൽസ് എന്താണ് ലിറ്ററൽസ് എന്നുള്ളത് ലിറ്ററൽസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ ഐഡന്റിഫയർ ഐഡന്റിഫയർ ആകാനുള്ള കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ല നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ അത് പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഐഡന്റിഫയേഴ്സിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്കറിയാം അത് ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ആൽഫബറ്റ് എ ബി സി അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്പർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നമ്പർ അതുപോലെ എന്താ പാടുള്ളൂ സ്പേസ് പാടില്ല സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പാടില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതാണ് എന്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഐഡന്റിഫയേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പാടുള്ളൂ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ല കാരണം അത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലിറ്ററൽസ് എന്താണെന്ന് ലിറ്ററൽസ് ലിറ്ററൽസിന്റെ കേസ് നോക്കാം ലിറ്ററൽസിലെ മെയിനായിട്ട് ഏതൊക്കെ വരുന്നത് ലിറ്ററൽസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആണ് ടോക്കൺസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ദയർ വാല്യൂ ഡ്യൂറിംഗ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ അതായത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിറ്ററൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മള് എക്സിക്കൽ ടു ഇപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിളിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം എക്സിക്കൽ ടു ടു എന്ന് കൊടുത്തു എക്സിക്കൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അത് മാറില്ല എക്സ് എപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താലും അതിന്റെ വാല്യൂ ടു ആയിരിക്കും അതുപോലെ വൈ ഇക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ എന്താണ് ആ വൈന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആയിരിക്കും അത് മാറില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലിറ്ററൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിറ്ററൽസിന് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇതെന്താണ് ഒരു ലിറ്റർ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇത് മാറില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡുകൾ അതുപോലെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ സംഖ്യകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിറ്ററൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താലും അത് എപ്പോൾ റണ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും അതിന്റെ വാല്യൂ അതന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റെ എക്സിക്യൂൾ ഫൈവ് ഒന്ന് കൊടുത്തു ഫൈവ് ഫൈവ് അഞ്ച് ഞാൻ അത് എപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താലും ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല എപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ സി ഔട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എപ്പോഴും എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററൽസിൽ തന്നെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ലിറ്ററൽസിൽ സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന ലിറ്ററൽ തന്നെ സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ലിറ്ററൽസ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എസ് അതുപോലെ എ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ എന്ന് പറയാം അതേപോലെ വൺ എ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ ലിറ്റർ ആണ് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ ഒരേ ഒരു എലമെന്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ ഒരേ ഒരു എലമെന്റ് കൊടുത്താൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ പക്ഷെ രണ്ട് എലമെന്റ് വരുന്ന ഒരു കേസ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് അതായത് സ്ലാഷ് സീറോ ദെൻ സ്ലാഷ് എൻ എ ന്യൂ ലൈനിക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലാഷ് എൻ എ ദെൻ സ്ലാഷ് ടി പുതിയ ടാബ് വരാൻ സ്ലാഷ് ടി ദെൻ സ്ലാഷ് വി വെർട്ടിക്കൽ ടാബ് വരാൻ സ്ലാഷ് വി ഇതൊക്കെ എന്തിൽ പെട്ടതാണ് ലിറ്ററൽ പെട്ടതാണ് പക്ഷെ ഈ ലിറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ മറ്റേത് എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഇൻഡിജർ ലിറ്റർ ആണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എക്സിക്കൽ ടു എ സോറി എക്സിക്കൽ ടു ഫൈവ് എക്സിക്കൽ ടു സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഡിജർ
in out operator right then next edana arithmetic varna relational operator relational operator ingana anju operators ana edile varunade relational operator operators il varunade appo operators il first one assignment operator second one arithmetic operator third one logical operator fourth one input output operator fifth one relational operator angana anju operators aanu varunade adile first one assignment operator nanna endana assign cheya nanna endana mean cheyunade equal to indinaana assignment operator nanna adayi equal to operator nanna assignment operator nanna for example pariyaane namukku ede example idha x equal to 5 idu endana x equal to 5 adayi assignment operator nanna adayi assignment operator nanna namukku ede example idha x equal to 5 idu endana but assignment operator nanna example idu ningal plus 1 il padichaana correct aayittu manasilaakka idana assignment operator then arithmetic operator arithmetic operator five type aanu anju type aanu illu one plus minus then into division then mod operator ingane anju operators nu parayna peru anande arithmetic operator aanu arithmetic operator na prathyam endana arithmetic operations cheyullu arithmetic operation nanna adile pettana enna anande plus minus into division adayade addition subtraction multiplication division then mod operation ithriyane arithmetic operators il varunade alle addition namuk ariyam for x equal to for example varanengil x equal to 2 y equal to 3 addition operation nadathanengil endu varum x equal to x plus y nanna endu irikkum 5 irikkum x minus y nanna endu irikkum minus 1 irikkum then x into y nanna endu irikkum 6 irikkum x by y nanna endu irikkum endu tum 2 by 3 nadu अब इधर आने आरिथमेटिक ऑपरेटर्स आना है इन्हीं इधरे निंगल के पढ़ी क्या निम्बोटन ने टुलोरे आरिथमेटिक ऑपरेटर आना है मोड ऑपरेटर परसेंटेज टेट आने दे मोड ऑपरेटर ना परसेंट दिया कि मोड ऑपरेटर ना प्रत्येक दंड आने जब इधर तो नोको मोड ऑपरेटर ना प्रत्येक दा मोड ऑपरेटर ने बनाया ले रिमाइंडर गाना � നമുക്കറിയ 5 2 10 ആണ് പിന്നെ എന്തില്ല സിസ്റ്റം ഇല്ല അപ്പോൾ സീറോ ആയിട്ട് ഓക്കേ ഇനി 9 മോഡ് 2 ആണെങ്കിലോ 9 നെ രണ്ടോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റം എത്രയാണ് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിനാണ് മോഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 1 ആയിരിക്കും ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാനെങ്കിൽ 12 മോഡ് 7 ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ 12 നെ 7 കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് സിസ്റ്റം എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു ഏഴ് ഏഴ് രണ്ടായി പതിനാലാവും പതിനാലാവുമ്പോ എന്താ പറ്റൂല ബാക്കിയില് റിമൈൻഡർ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി സിസ്റ്റം എത്ര ഉണ്ടാവും എത്ര ഉണ്ടാവും മൂന്നും പത്തായി പത്തും അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിമൈൻഡർ എന്ന ആൻസർ എന്നാണ് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ റിമൈൻഡർ കാണാനാണ് എന്ത് ഈ അരിതമറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ ആയ മോഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ സോറി ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അരിതമറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഈക്വൽ ടു തന്നെ വേറെയും കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് പിന്നെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അതിന് മുന്നേ ഇതൊന്നും പറയാം ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതാണെന്നുണ്ട് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് മൂന്നെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ആൻഡ് ഒന്ന് ഓറ് ഒന്ന് നോട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ അതിൽ രണ്ട് സൈഡും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അതിന് ആന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ട്രൂ ആയാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും രണ്ട് ഓപ്പറേഷനും എന്താണ് ഫെയിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നോട്ട് ഓപ്പറേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ നോട്ട് ഓപ്പറേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫാൾസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം ഈ ഈ ഒരു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ അസൈൻമെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളതും ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം ഓക്കെ ദൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് രണ്ടെണ്ണം ആണല്ലോ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് സി ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സി ഔട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് ആ ഓപ്പറേറ്റർ സി ഇൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നാണ് ചെയ്ത സി ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ അപ്പൊ ഇതിനാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പൊ ഈ ലോ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററും റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററും ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ലോജിക്കലും റിലേഷനും ഫസ്റ്റ് വൺ ലോജിക്കൽ ഇവിടെ ഞാൻ ആ ഇതിൽ അരിതമറ്റിക് കാണിക്ക അരിതമറ്റിക് കൊണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇത് റിലേഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മറ്റേത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഡാളത് മറ്റേത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ കേട്ടത് കേട്ടാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് മൂന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററിൽ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഓറ് നോട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത അരിതമറ്റിക് ഓപ്പറേറ്ററിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അത് ഇനി പറയുന്നില്ല ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു ഡിവിഷൻ മോഡ് റിലേഷനൽ ഓപ്പറേറ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ഇത്രയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോജിക്കലിലെ ആൻഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ആൻഡില് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ആൻഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ ആംബസെന്റ് ഓക്കെ ഈ ആൻഡിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യില്ല ഡബിൾ ആംബസെന്റ് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ആൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ടു ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരില്ലേ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും കാട്ടിയും വലുതാണ് അതെന്താണ് ട്രൂ ആണ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും കാട്ടി ചെറുതാണ് ഇതെന്താണ് ഫാൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷന്റെ പ്രത്യേകത ആൻഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇത് ലെക്ചർ നോട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും പിന്നീട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ആണ് വരുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ടും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ടും ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എക്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇത് ഫാൾസ് ഇതും ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഫാൾസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് ഫാൾസും ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ വൈ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആണ് ഇത് എക്സിന്റെ സെക്ഷൻ ഇത് വൈന്റെ സെക്ഷൻ ഇത് വൈന്റെ സെക്ഷൻ ഇനി നോക്കൂ ഇത് ഫാൾസും ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഫാൾസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് ട്രൂവും ഇത് ഫാൾസും ആണെങ്കിലോ അപ്പോഴും ഫാൾസ് ആയിരിക്കും രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇതും ട്രൂ ഇതും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രൂ ആയിരിക്കും അപ്പോ ആൻഡിന്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എക്സും വൈ ആണ് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ഇവിടുത്തെ എക്സും വൈ ആണ് ഇത് കാണുന്നത് അത് രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് ട്രൂ ഉള്ളു അപ്പൊ ഈ കേസ് നോക്കി ഇവിടെ ഇത് ട്രൂ ആണ് ഇത് ഫാൾസ് ആണ് അപ്പൊ ട്രൂ ഫാൾസ് വന്ന എന്താണ് ഫാൾസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കേസ് പറയാം ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ വൺ എടുത്തു ഫൈവിന് പകരം വൺ എടുത്തു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്ക വൺ ലെസ് ദാൻ ടു ഇതെന്താണ് ട്രൂ ആണ് ഈ ഭാഗം ട്രൂ ആണ് അപ്പൊ എക്സും ട്രൂ ആണ് വൈയും ട്രൂ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗം ട്രൂ എന്നാ എന്താണ് എന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ട്രൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ആന്റിന്റെ കേസ് എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ട്രൂ ആയിട്ട് കാര്യമില്ല രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഫാൾസ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ല രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് പാടുള്ളൂ ആന്റിന്റെ കേറ്റില് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രൂ ആവുള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക വൺ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണല്ലോ ഓർ ഓർ ഇതിന്റെ നേർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഓറിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ ഓറിന്റെ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ വരും സീറോ അല്ല ഇതിന് ഞാൻ എഫ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഫാൾസിന് എഫ് എഫ് രണ്ടും ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഫാൾസ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇത് ഫാൾസും ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ട്രൂ
ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഈ ഓറിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി ഇതാണ് ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫൈവ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഇവിടെ ഇതാണ് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഓർ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ടു ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ട്രൂ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഈ ഭാഗം ട്രൂ ആണ് ഈ ഭാഗം ഫോൾസ് ആണ് അപ്പൊ ട്രൂ ഫോൾസ് വന്നാൽ എന്താണ് കണ്ടോ ട്രൂ ഫോൾസ് വന്നാൽ ട്രൂ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ട്രൂ ആയാൽ മതി ഓറിന്റെ കേസിൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ട്രൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ നോട്ടിന്റെ കേസ് ആണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പോ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു എടുത്തു ഓക്കെ ഇതിന് നോട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നോട്ട് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട അത്ര കാര്യമുള്ളൂ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള ആദ്യം നോക്കുക ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഇതെന്താണ് ട്രൂ ആണ് ഈ സംഭവം ട്രൂ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എഴുതി തരാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നോട്ടിന് ഇൻപുട്ട് എക്സ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇത് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ട്രൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പൊ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് ട്രൂ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും നല്ല നോട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ടു നോട്ട് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ടു അപ്പൊ എന്താ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കുക അതെന്താണ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ടു പറഞ്ഞാൽ ഫോൾസ് ആണ് അപ്പൊ നോട്ട് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ടു പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ട്രൂ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ കേസ് ട്രൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഏത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വെട്ടാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറു ക്ലാസ്സിൽ മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നുള്ള എന്താണ് വലുതാണ് ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാണ് ഇപ്പൊ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഇത് ട്രൂ ആയിരിക്കും ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ടു ഇത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇത് ട്രൂ ആയിരിക്കും ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു ഇത് രണ്ടുമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞാൽ അതും ഇതും ഈക്വൽ അല്ല അതായത് ഫൈവും രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അത് ട്രൂ ആയിരിക്കും ഇനി ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോൾസ് ആണ് കാരണം എന്താ ടൂം ടൂം ഈക്വൽ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് ടൂം ടൂം ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് അത് അത് തന്നെ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് തന്നെ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇത് ട്രൂ ആയിരിക്കും ഇനി ഫൈവ് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു എന്തല്ല ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്തല്ല ഈക്വൽ അല്ല എന്നാണ് ഫൈവ് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻഡോ ഡിവിഷൻ ഇത് അരിതമറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻസ് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അടുത്തൊരു ഫയൽ കാണിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തത് പറയുന്നത് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ആണ് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സംഭവം എൻഡ് ആയിക്കാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫയലുകൾ എൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സാധാരണ സെന്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം എൻഡ് ആയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെമി കോളം കൊടുക്കും അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കോൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടും ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെമി കോളം കൊടുക്കും അതേപോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹാഷ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ കേളിംഗ്
വീത് വെച്ച് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സിമ്പിൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞുതരാ എങ്ങനെ ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചോദിക്കാണേ നമ്മളോട് ഇന്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റീഡ് ചെയ്തു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇന്റ് ഇന്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ആകട്ടെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു മൂ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ പറയുന്നത് മൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഫൈൻഡ് എന്താ പറയണേ എക്സ് മോഡ് വൈ എക്സ് മോഡ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ് മോഡ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താല് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ വരിക എന്നുള്ള ചോദിക്കും എക്സ് മോഡ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് മോഡ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തിനാല് വരുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ശിഷ്ടം വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ എന്താണ് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് അതേപോലെ മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈഫ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മള് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഈഫ് ആ ഈഫ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളായിരിക്കും ഒന്ന് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇതെന്താണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് തന്നെ ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മുകളിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്തായാലും വേണ്ടില്ല എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് എക്സ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു അതായത് റിലേഷനൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സീറോയോ വണ്ണോ ആയിരിക്കും സീറോയോ വണ്ണോ സീറോ ഓർ വൺ അത് ഏതിന്റെയൊക്കെയാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാലും അതേപോലെ റിലേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാലും അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അരിതമെറ്റിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അരിതമെറ്റിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അരിതമെറ്റിക്കിൽ വണ്ണോ സീറോ അല്ല അരിതമെറ്റിക് നമ്മൾ എന്താണ് അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതിൽ ആഡ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇനി സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇൻഡു ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്കൺസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അഞ്ച് കാറ്റഗറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഏതാണ് കീവേഡ്സ് റിസർവ്ഡ് വേർഡുകൾക്കെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏതാണ് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ടോക്കൺസ് ആണ് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ കീവേഡ്സ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർവ്ഡ് വേർഡ് രണ്ടാമത് ലിറ്ററൽസ് സോറി ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് ഐഡന്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് വേർഡ് ആണ് അതായത് യൂസർ കൊടുക്കുന്ന വേർഡുകളൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത് ലിറ്ററൽസ് ലിറ്ററൽസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റുകൾക്കാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് പറഞ്ഞാൽ പൈ വാല്യൂ അങ്ങനത്തെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു അങ്ങനത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാനാണ് ലിറ്ററൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ദെൻ നാലാമത്തെ ടോക്കൺ ആണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അഞ്ച് ടൈപ്പ് ടോക്കൺസ് ആണ് റിലേഷനല് അരിതമെറ്റിക് പിന്നെ ലോജിക്കല് ദെൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ദെൻ അടുത്തതായിരുന്നു അരിതമെറ്റിക് റിലേഷൻ ലോജിക്കല് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ദെൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ ഇത്രയും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇൻക്രിമെന്റ് ഡിക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നതാണ് പ്ലസ് പ്ലസും മൈനസ് മൈനസും അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് പ്ലസ് ടുവിന് ചോദിക്കില്ല ദെൻ പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ടോക്കൺ ആണ്
ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്രയാണ് അതായത് ഇന്റ് ഫ്ലോട്ട് ബൂളിയൻ ക്യാറ് ഇന്റ് ഫ്ലോട്ട് ഡബിള് ക്യാറ് വോയിഡ് ഇന്ത്യ ഫ്ലോട്ട് ഡബിള് ക്യാറ് വോയിഡ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇന്റിജർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ ഡാറ്റ ടൈപ്പിലേക്ക് കടക്കാം എന്താണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൾ വേരിയബിൾ ആർ യൂസ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഡിക്ലറേഷൻ ടു റെസ്ട്രിക്ട് ദി ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ് നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അറിയാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പല ടൈപ്പുള്ള ഡാറ്റകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാറ്റയാണ് അതിൽ ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിൽ വരുള്ളൂ അതേപോലെ ഇത് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ പല ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം മെയിൻ ആയിട്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്രിമിറ്റീവ് ഒന്ന് ഡിറൈവ്ഡ് ഒന്ന് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പും ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പും ആണ് ഓക്കെ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കമ്പൈലറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ നെയിമ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അതായത് നമ്പറിന്റെ കാറ്റഗറി അത് വേറൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോ ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളും ഓരോ കാറ്റഗറി ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡാറ്റകളെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കൂ എല്ലാ ഡാറ്റ ടൈപ്പും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആദ്യം പ്രിമിറ്റീവ് പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാം അതിൽ പെട്ടതാണ് ഇന്റിജറ് ക്യാരക്ടറ് പൂളിയം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് പിന്നെ ഡബിൾ എ വോയിഡ് ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ ഇന്റിജറ് ക്യാരക്ടർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡബിൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വോയിഡ് ഇത്രയാണ് ലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നാണ് അതിൽ ഇന്റിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സാധാരണ എണ്ണുന്ന സംഖ്യകൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനത്തെ സംഖ്യകളാണ് എന്ത് ഇന്റിജർ എന്നാണ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ ഇടുന്നത് സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ അത് ക്യാരക്ടർ ആവും ദെൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഉള്ള സംഖ്യകളെയാണ് എന്ത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റിന് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതിലേറെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണ്ടി വരും ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡാറ്റയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വോയിഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ദെൻ ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ അറേ ഈ രണ്ട് സംഗതികൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഫംഗ്ഷനും അറിയും യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിന്റെ കാറ്റഗറി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നോക്കൂ ഏതൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു സംഭവം തുടങ്ങാം ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് ഡി ടി എന്ന് എഴുതണോ കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കാം ഡി ടി ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പും അതായത് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മറ്റേത് എന്താണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡും പിന്നെ എന്തായിരുന്നു രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പും അതായത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പും പിന്നെ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പും യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് രണ്ട് പേരിൽ അറിയപ്പെടും പ്രിമിറ്റീവിന്റെ വേറെ പേരാണ് എന്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂസർ
സ്പോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാ സിംഗിൾ കോഡ്സിന് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് സി ഡോളർ സിംഗിൾ കോഡ്സിന് എന്ത് സംഭവം ഒരേ ഒരു എലമെന്റ് സിംഗിൾ കോഡ്സ് കൊടുത്താൽ എന്തായി ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയി ഓക്കെ ദൻ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലോട്ടിന്റെ നേരെ വലുതാണ് എന്ത് ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ടിന് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതിലാടി കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം ഡബിൾ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അതായത് പോയിന്റ് സംഖ്യന്റെ വലിയ വലിയ സംഖ്യകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റേസ് ടു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇങ്ങനെ റേസ് ടു അറിയാലോ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ടെൻ ടു ടെൻ എ അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ സംഖ്യകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇൻഡിജറിന്റെ സംഖ്യകൾ ഫ്ലോട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതും പറ്റും അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഫ്ലോട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ എന്നായിരിക്കും അതിന്റെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും റിട്ടേൺ തരാൻ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് എന്താ ഇന്ന കാറ്റഗറി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഏതും ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് റിട്ടേൺ തരാത്ത ഒരു കാറ്റഗറി ആണ് വോയിഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇനി യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും അറേ എന്താണെന്നുള്ളതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ പഠിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ടൈപ്പ് മോഡിഫയർ ടൈപ്പ് മോഡിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈപ്പ് മോഡിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇന്ത്യനുള്ളതിനെ ഫ്ലോട്ടിക്ക് മാറ്റാനും അതേപോലെ ഫ്ലോട്ടിൽ ഇന്ത്യനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിളിന് എക്സ് ഇക്വൽ ടു ടു വൈ ഇക്വൽ ടു ത്രീ ടൈപ്പ് മോഡിഫയർ എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വൈ ഇക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ ശരിക്കും എന്ത് നടക്കില്ല ഇത് രണ്ടും ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ എഴുതി തരാം എക്സ് ഇക്വൽ ടു ടു വൈ ഇക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത് രണ്ടും ഇൻഡിജർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം എന്താ ഈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ഇൻഡിജർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെഡ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഫ്ലോട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്ലോട്ട് ഓഫ് എന്നാണ് കൊടുക്കണം ഫ്ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് മോഡിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മോഡിഫൈ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോട്ട് ഓഫ് കൊടുത്തില്ല എന്ത് കിട്ടും എറവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാം അതിനാൽ ടൈപ്പ് മോഡിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സി ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് പി ഇതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് വൈ ഇക്വൽ ടു സി ഇതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു ടു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ എന്തിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സൈൻഡ് അൺസൈൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് സി പ്രോപ്പസ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ എഴുതൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയും ബേസിക് ആയിട്ട് രണ്ട് സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ വേറെ അറിയണം ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പല ആളുകൾക്കും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം വരെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ ആ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് പഠിക്കാം അതായത് രണ്ട് സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ ആവറേജ് കാണാൻ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം കുറച്ച് കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് വരുന്നത് നോക്കുക അതേപോലെ സിസ്റ്റത്തില് നോട്ടിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം ടർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് തന്നെ സോഫ്റ്റ്